母亲去世后，我的人生就由梦一样，从无端跌入泥。就是你陪病阿姨，以后就让四婆阿姨照顾你，好不好？乖。我以为我终于知道了，但但但但，一切只是我以为。李先生，李芳已经被我开除了，以后我就是你的靠山。我那天起，就是成了我生命里唯一的寂寞。可醉到光，也在二十岁之后。在生死关头，他选择去做这样的梦，抛弃了我。哎，不是，急救人员呢？让赶快救人！不好意思，傅太太，都被辐射消息就吓木小姐了。哎，韩柱，你干什么？他是一堂兄的未婚妻。要不您来救？我我我怎么会？哎，活过来了，活过来了！梦云，快去救救胡秋！是。顾小姐，你醒了。我微微服了。傅卓先生嘛，他在隔壁病房，他说他马上回来陪你，让你先好好休息。别以为你跟傅卓订婚了，你就……你要还手？夏小姐是什么经过的人物？就等你动手，不准我还手，我当然比你这个夏振东小金贵。我已经是傅卓的未婚妻了。就算你将我顺利的埋在坟墓中，将来也要供自己叫一声大嫂。你以为阿卓他真的死？我告诉你，你不过就是在阿卓眼里一条狗而已。而且，只要我开口，他随时都会说。那你又算什么？傅寒舟不要的破抹布。看来不让你亲眼目睹。你你想干什么？快来人啊！胡小姐跟夏小姐漏水了。我都听了这么久了，韩忠他一次都没有来告诉我，他是不是跟死心慌慌啊？傅寒忠在找个什么鬼，你知道吗？在用冰块呢，这谁都是他，很快你就别乱想了。嗯。林夕，你不好好休息，怎么跑这来了？我倒想问你们两个，在干什么？我们。我这样问你啊，你为什么不梦？你不知道梦我不会游泳吗？好啊，卓，我不都没什么事情吗？你就不要怪云溪了。云溪，给梦梦道歉。他说什么就是什么，你就这么信他？梦梦他不会游泳，
？难不成是他拖你下水的？难为你记得他不会游泳，那你一定也不会忘记，我也不会游泳。云溪，你说这话什么意思？难不成是我推你下水的吗？难道不是吗？顾云溪，你不给我道歉也就算了，我没想到你还会大打一耙。你再给我滚出去，我不想看到你给我滚出去。你宁愿相信他的眼泪，你都不相信我吗？傅卓，我才是你的未婚妻。傅雨熙，看到了吗？这下你彻底死心了。别以为你嫁给了阿卓就可以拔高一丈，下贱东西再怎么努力也就是个下贱东西啊、哦！我差点忘了，你那个爸在没有卷钱跑路之前，不过也就是一个突然暴露的下贱东西而已。吴云溪，姑妈，等我等。退婚吧！你说什么？退婚？是。顾云溪，你别没事找事了。云溪，等我等着起来吧。我已经通知夫人，他马上回来。云溪，你还在为今天在医院的事生气啊？好了，我道歉。我跟夏梦只是做做样子，你想啊，你让他全部答应，我作为平下的话，对不对？阿卓，你真的爱我吗？当然了。我们那么多年的感情，你感受不到吗？如果没有今天的事情，我一定会坚定不移的认为傅卓是爱我的。可此刻他的眼神告诉我，他在撒谎，他根本不爱我。我不信。宝贝，别闹了，我妈是绝对不会同意你结婚。我会让她同意的。<笑>想跟我退婚呀、啊？难道你还想过贵姐的生活吗？云溪，乖一点，你离不开自己。你嫁给我，是我在你的感情。我从今天开始，我不想再在你嘴里听到“退婚”两个字。听到了吗？我离不开自己。大哥是想在家里杀人灭口吗？韩州啊，你什么时候过来呀、啊？啊，我看你嫂子闹着玩呢，是吧，云溪？再说了，你离开父亲啊。韩正，明天过来是想跟我爸商量爷爷生日宴的事情吧？走吧，带你过去。擦擦吧，这条鱼青可有人？谢谢。大哥在找你，擦擦的药记得下去。我不想去见他。
，离开父亲，你还能靠谁长大？阿卓，对不起，我不该跟你闹。林夕，你想通了？你会一直爱我的，对吗？当然了。林夕。说你下贱，你可真是没气。阿卓，云溪，你们来了，叔叔阿姨呢？姑母，你怎么也来了？我还以为你会在家养身体呢。爷爷的生日，我怎么能不来呢？哎，韩中呢？他怎么没跟你起来啊？他应该陪爷爷去换衣服了吧？啊，云溪，你跟姑母好好聊聊，我上去看看爷爷。顾云溪，狗就是狗，无论怎么打、怎么骂都赶不走。你这条狗当的还真是令我敬佩。谢谢夸奖，那要不要给你做个示范？怎么做复盘中的狗？不需要，我堂堂夏家大小姐，还轮不到一个落败狗来教我做事。嫁给韩州哥，那是迟早的事。嫁给他。夏小姐怕是不知道，她早就有婚约了。你说什么？她跟谁有婚约？跟我啊！你在开什么玩笑？一女怎么能失二夫呢？有何不可？只要能恶心到你，睡一睡，不是不行。你疯了吧，顾云溪！我告诉你，韩州哥不可能没品到看上你这种小姐。那就走，走，走，顾云溪。真是个男人！韩东哥，韩东哥。抱歉，去换身衣服。你有没有听他在说些什么？他说的没错。你说这话什么意思？你给我解释清楚。夏小姐说，成功后请会立刻打进你的账户。请夏小姐放心，我一定会看到二叔把药喝下去。孟姑娘，什么事啊？这么急？所以你看，云溪他简直太过分了，这明明就是故意的嘛！阿卓，云溪呢？云溪他衣服被弄脏了，去换衣服去了。什么衣服被弄脏了？他明明就是去勾引韩卓哥了。去，看看去。韩卓哥呢？我说是你不舒服，是我让你。把我拽起来。当然是彩琪姐，你会来都不会。有这么急啊？你没醉？也是，这么长时间没见，你都忘了你的未婚夫是一个千杯不醉的人。我那是胡说的。胡说？美女，我儿子来了。韩中的衣服还在床上，他们可是还在这个屋子里。老爷子，您是在找我们副总吗
。兰州刚才说童英不是回来休息吗？他人呢？啊，我们副总是本来打算休息的，可是刚刚接到了一个客户的电话，就从后面出去了。他让我们拿一下他的外套。那为什么顾云溪也在兰州哥的房间里？顾小姐。我一直跟副总在一起，没看到他。有没有人给我发消息？宝宝，是谁给你发的消息？不知道。行，客人都在底下等着了，都下去吧。那导演总，我需要打电话让副总回来吗？不用了，让海涵工作吧。你早知道我会来。你怕他伤的明显吗？我这个温和夫，如果再不伤到我，之前他的晕船费。下次想泡床的时候不用下药，答应我就好。这这么怕不疼吗？那你今天穿的。嗯<笑>我衣服被项目抠脏了，才穿的，没有衣服可以换了。你少自作多情。你去哪了？你为什么来了？你去哪？衣服被夏小姐抠脏了，我去换了衣服。为什么跟我们起冲突？是他先挑衅我的。他说你别离婚了就没有我，他说你喜欢的是他，我一时没忍住。文贤，你这个人就是什么话都信，那我就是跟你开玩笑的。我就是不想别的女孩靠近。好了，我保证，由今天手面接触，快下去吧，爷爷还等着你来祝寿。何叔，就你个子，掉出来了。顾小姐确实去换衣服了。云溪，我朋友的画室需要一个画家，报酬挺不错，你要不要做？要。我把朋友的联系方式和位置推给你，你联系他直接过去吧。好，谢谢。于溪，最近技术有长进，画的不错。谢谢。大小姐，你来了。老板，我的画呢？到了，我叫人给你。嗯。人呢？蔡小姐，我带你去取吧。好。哎，潘周哥。陆小姐。该死！我怎么坐进傅汉洲的车里？韩志波哥，啊，好那么快干嘛？我画还没拿呢。没事有事。哦，那我下载来拿。车的谁啊？明密。他什么时候来的？来的时候怎么没见他呀？啊，是李秘书给我们副总送文件的。梦雨。你先送夏小姐回去，我自己开车回去。是啊。啊，韩周哥，那你明天一定要陪我吃饭。还有，你让孟秘书送你回去吧，我让我司机来接我。这样也好。夏老板，哎，刚刚你们消失的那个员工是不是叫顾云溪？是啊
，夏小姐怎么知道他是谁？终于靠边停车，是。终于你下车，你自己打消火车。谢谢。我说他，没说你。你到后面来。好。坐到后面来。说吧，什么事？坐过来。你要干什么？孤男寡女，你说我想干什么？傅<笑>寒州，我对你没兴趣，放我下去。不巧，我对你有兴趣。哎，我是你大哥的未婚妻，你疯了吗？我同意了吗？什么？我说，你的未婚夫我同意嫁给别人了吗？那那是大人的口头约定，不作数。那你到处宣扬，想要睡我？那我跟你道歉，你放我下去吧。晚了。这么，别动，都准备发现了。放我听话，把自己蒙起来，警察叫住。韩总，怎么把车停这了？大哥有事吗？没事。我看你车停在这儿，还以为出什么问题呢。原来是女人的问题。你怎么那么心急？今天就到家了。这种事情不挑底。哼，看不出来，您是一本正经的，一想玩这么开。那这位是希望还是未婚未婚妻。讲真的，那木木什么时候说话要娶她了？也是，那你可得连上戏一点，别一会儿让弟妹下不了车。呵呵大哥放心，我心爱的女人会好好心疼的。好，那我不打扰你了。听到了吗？你的新未婚夫说，让我轻点。上次的事是我冲动了，但这不是你侮辱我的理由。说的是你自己就来。刚才那些话也不是傅卓说的。你别狡辩，你以为我听不出来你话里的意思？你利用我，我想要你，这有什么不对的？我的错，我不该招惹你，你放心。从今往后，你就算死也绝对不会来找我的。自讨苦吃，愚蠢。那也跟你没关系。啊阿姨，我没说错吧？上次在画室见到的那个女人就是顾云熙。这些年，你把我的话都当耳旁说了、啊。对不起，夫人，我错了，我下次再也不敢了。阿姨，你可千万别原谅他，他现在不听话。等以后再给王阿卓，那就更不算好事。上次摘掉手链，怎么说的？夹断他的一根手指。好，夹断他的手指。
。好，压断他的手指。我就再给我一次机会，我再也不敢了，我再也不敢了。对不起，这就是你的下场。救我！救我！救我！阿卓，那医生在叫什么杜云熙呢？是让他偷偷跑站的时候，他又跑出去了。妈，云熙他知道怎么了，就原谅他这次吧。你每次都替他求情，没有规矩怎么成方圆？这次绝不能饶他，我让他永远长记性。妈，云熙可是我为了孩子的妈呀！你要是伤了他的手，他以后还怎么照顾孩子？这一次看在阿卓的面子上，放，这次就没这么简单了。把他给我拖进禁闭室，好好教训，留一口气，送去医院。不要！妈，阿卓，你今天干嘛要帮他呀？要不是我哥哥韩州去画室。都不知道他偷偷又跑出去了。这种啊，我跟我妈呢，一边唱红点，一边唱白脸，要不然估计是没有其他的爱情呀。干嘛这么累呀、啊？我又不爱他，还要娶她，还不是你的？我哪有？喂，妈。哦，好，我知道了，我现在就回去。阿卓，我准备回去了。走。我、嗯、不陪你一起了。妈、哎、呀！好好。既然没被打死，是。你希望看到的人，正在车里和夏梦你侬我侬呢。需要我把你们叫回来吗？你过。这么难？放心，我是来救车。我你帮我！你不是说死都不会让我帮你吗？是你自己来的，我算不算？没有勉强别人的癖好，我没有被勉强，就是这种，我想求这么折磨，就看在小时候的情分上。文州，如此将来只是你的妻子，你一定要好好，知道吗？好，谢谢，再哥哥，哥哥，我真的没有别的办法。我后悔，我后悔。妈，以后不要再为别的男人哭泣。小姐，您可真有眼光，这是我们最新的款式，特别适合夫太太。哦，真好看、啊。阿姨，你喜欢吗？哎呀，确实不错。那、嗯、行，那包起来吧。怎么能让年轻人付钱？阿姨，这我跟韩州哥的婚事还得请您给我帮忙呢。走吧，看看别的。啊！啊！干什么？啊！哎，你们干什么？啊！不要脸！啊！不要脸！啊！啊！你们干什么？你们干什么？托。我不管你们怎么找人，今天晚上之前必须找到抬了我妈的人。夫人，请用茶
，是瞎了吗？没看到夫人两个手都受伤了吗？落夏小姐，你，快有说话的语气吗？怎么不道歉？哎，阿姨，道歉就不用了。黑阿姨养你这么多年，你说，你是不是应该要感同身受一下？谁让你躲的？谁让你躲开的？夫人，二少爷，哎，班中哥，你怎么来了？你是知道我也在这儿吗？大伯回来了吗？回来了，在楼上。煮、哦、两杯咖啡送楼上去，你在这儿碍眼。先问汤总，嗯，黑子不还手啊？你要是不来，他就还手了。那看来，是我们请他回了。我觉得可以安装。不行，就这样进去，韩州一定会维护顾云熙，岂不是让顾云熙那个贱人得意了？我就把阿卓他们都喊了，到时候韩州想维护顾云熙，哼，也没办法了。对吗？我都没脸说，我刚在厨房看云熙正在勾引韩州哥。什么？韩州不是在楼上找我爸吗？问我，你确定没看错？我肯定没看错，他们现在还在厨房呢。阿卓，梦梦，走，我去看看。韩卓哥人呢？我刚刚没看他就在这儿。阿少没来过这里，一直都是我一个人。你撒谎！我刚刚还看到你跟韩卓哥在这里卿卿我我。夏小姐是什么意思？是当阿卓富家的人都死绝了，可以任由你泼脏水是吗？你少跟我扯这么多。你刚刚干了什么？你自己心里很清楚。我不清楚。请夏小姐拿出证据。监控刚刚拍到了，韩周峰刚刚就在厨房。夫人，阿卓，我真的没有见过阿少。阿卓，去调监控。好了。云溪，你可真是有够贱的！你居然真的勾引韩卓，我可真是小看你了。什么意思？阿姨，你还不知道吗？上在爷爷的生日宴上，云溪他告诉我，他跟韩卓已经有了婚约。为了恶心我，他当着我，扬言说他要睡了韩卓。我没有，我闭嘴！你都在这儿做什么呀？顾叔叔，阿姨刚刚教训云溪了，他居然背着阿卓勾引韩卓了。从哪知道大嫂刚刚勾引我了？我刚刚明明看到了。在哪儿看到的？就在这儿。你们确定你为你自己说的话负责吗？我当然确定了，我已经让阿卓调监控了。阿卓，你看到监控了吧？我说的没错吧？阿卓，监控上什么情况？监控上什么都没有，确实只有云溪一个人在厨房做大事。怎么了？我好像听到下落了。等一会儿，我让梦雨送你去医院。不用去医院。你快走吧，夏梦梦，等会儿就要过来了。你。啊，又在，我有事儿。我知道你是在开玩笑
我这以后，毕竟兰州跟云溪都是我们赵家。对，我哥哥明明亲眼目睹了。夏小姐，你恶意造谣诽谤，说脏话，这事怎么解决？这事怎么解决？韩总，木木的性子你还不知道吗？他就是小孩性格，没什么坏心眼。再说了，云溪都不计较了。你还计较什么呀？啊，大哥不计较，怎么知道大嫂不计较了？大嫂还没说话吗？大嫂，说句话吧。玉溪，我只是跟你开个玩笑，就别计较啊。只要阿少不计较，我自然也不会计较。但是，刚才夏木打我那一巴掌，我是要还回去的。贱人！谁给你的胆子什么？富家人的。公主哥，你为什么要说我？你是不是喜欢他？我是不是？没关系，既然你那么笃定你自己是对的，公事公办。哎，又不是女孩。再说了，你爸妈去世的早，夏伯伯这些年帮了不少忙，你就看在夏伯伯的面子上，这次就算了吧。好，那就看在你爸的面子。这些事儿就算了。如果再有一次的话，绝不会这么简单处理。大伯，大伯，我有事先走了。木、嗯、木，云溪，跟我来查实一趟。勾引韩州，夫人，我听不懂您的意思。你和韩州有婚约的事，你不说，夏梦怎么知道？我真的不知道，我不知道他是怎么知道的，我自己都已经忘记了。看来，不把你的牙拔掉两颗，你就会嘴硬到底。我真的不知道。来来来，钱拿过来，把他的两颗牙都夹上。我真的不知道，我发誓，如果我说了谎，我就死无葬身之地。裴静跟傅君英这种人类兽性的恶人能够好好活着，这世上还能有什么阴影化吗？我跟阿乐曾经有这样的事情，知道的人不少，或许他是从别人口中听说的。夫人，您是知道的，自从和阿朵订婚。怎么就是你针对我？以后离韩州远一点。如果让我发现你和韩州再有半点异样之处，就让你后悔来到这个世上。是。做什么？老爷子现在什么情况？啊，我知道，我们现在就会看。老爷子，怎么这么突然？他怎么知道？老家的管家说，现在老爷子身边只有韩忠，说不定要交代什么。你别磨蹭，赶紧去叫阿忠和云溪。好，马上就去。爸，我已经派人去请你帝都的谭教授了，也不会有事。爸，爸，你可千万要坚强，咱们这一大家子。还指望着您生活呢。韩忠呢？他不是说要陪李爷吗？公司有急事，他是回去了。什么事情比爷爷还重要啊？阿忠，你不要误会韩忠，他常年生活在国外，和爷爷的感情淡，你是可以理解的。爷爷，你放心，我会在。爷爷说不想让我留下来陪你。爸，我留下来陪你啊、哦，爸。让他留下来。爷爷，爷爷就交给你照顾了。
。老严子如果交代了什么，或者是给韩州说了什么，你了解，及时的跟我和你阿姨说。我是娘娘。阿妈，你们不用担心，云溪是我未来的媳妇，她亲自自己怎么做。云溪，我们以后能不能过上好日子，就全靠你了。好主意，我知道，我不会怎么说。进去吧，走吧。什么时候来的？刚刚，爷爷睡着了。吃过饭就睡着了。你不饿了，吃了没？嗯。冷的话就去车上。我好久没有这么自由的呼吸过新鲜空气了。这东西你带了多久？可能是十年、十二年，有可能是十四年。我记不清了。再忍忍，你爸的事情我已经托人去国外调查，很快就有消息。谢谢你。不用谢，这是我欠你的。当年我在国外。这样的事，也没能帮上忙。知道，你在国外生活的好吗？相比你而言，还算好、嗯。我的意思是，在国外有爷爷的人保护我，至少吃喝是不愁的，只是经常做噩梦，总能梦到我爸妈被杀的那一天。韩州，快醒醒！韩州，别睡了，让妈妈，让妈妈走。这样会暖和一点吗？我始终相信，我们能活下来，是叔叔阿姨和妈妈在天上奋力保护的结果。所以，我们要抛开消沉，努力的活着，这样才对得起他们自己。不想吃了。那你们要不要吃点水果？一会儿再吃。杭州这两天都在医院睡吧？我不知道。爷爷，我来了。站住！站住！客人都来了，也不知道给我倒杯水，你还真是没礼貌。想喝就去卫生间，马桶里的水，公道。我让你给我站住！哥哥，哎，来给爷爷聊会天。待会儿再说。
事啊！是不是装腔作势？你试试不就知道了？你别以为你有点过来看护，你就可以接近傅寒州。我告诉你，我劝你离傅寒州远一点，听见了没？凭什么听你的？就凭阿卓喜欢我，只要你离寒州远一点，我倒是可以让阿卓多关心。你少在那儿胡吃好。今天如果心情好，我在这跟你好好说。等过了今天，我可能再跟你好好说话。那你就试试。你什么意思？意思是我出去危险。好，好，我知道了。别后悔。韩州哥，韩州哥，李雪，你还记得那天安慰我说过的话吗？我始终相信，我们能活下来，是叔叔阿姨和妈妈在天上奋力保护的结果。你说吧，什么结果？我都能承受。我的人调查了伯父可能去的每一个国家，都没有任何出入境的消息。最后。从一个偷渡者的口中得到了一些线索，伯父当年并没有借款潜逃，是被威胁偷渡，死在了我们身边。我的尸体已经打捞出来了，今天下午就能运回来。这一次，怎么抢？越是车晚上会从医院门口经过，你到时候可以看一眼。不看了。啊。说，那些钱你跟我爸带走的，那那些钱的去向查到了吗？查到了，我父被人挟持偷渡钱，最后见到的人。是傅君义，傅君义。对，我也很好奇，伯父出事的时候，傅君义在国外出差，但是有人亲眼所见，那笔钱流到了国外的账户，几经周转，流到了东南亚一个私人账户里。现在这个账户持有人是裴鑫的弟弟，他们资金周转的方式很隐蔽。连警察都查不出来，所以警方会认为，父子是捐款协同。也就是说，我爸被利用完最后一丝价值之后，才开始。我要回去，下去。你去哪儿了？老爷爷溜达病房这么长时间，下去买了点东西。东西呢？手机忘带了，我回来拿手机。不用了，爷爷的病情已经稳定了，也不用你在这伺候。收拾收拾，跟我回家。我带云溪先回家，一会儿又来看看你。护工，马上就到。韩州，你大伯母来了。死丫头，真想死啊你！夫人。我不明白你的意思，现在知道了吧？看清楚了吧？说话
呀，这张嘴不是很会辩解吗？这不是我，还给我嘴硬！回到家，看你的嘴还硬不硬？开吃！助理，抓我干什么啊？韩、啊、周哥，怎么了？啊，干什么呀？于心，妈，于心又怎么了？你为什么把他打成这样啊？你的未婚妻给你戴一帽子，我这个当妈的就不能替你。教训教训这个不听话的女人！什么绿帽子呀？手机在桌子上，自己看。李欣，不是我，不是我，谁站起来了？他的手指夹起来，啊！怎么样？你以为勾搭上了傅寒州，你就自由了？我告诉你，你这条命就是死，你要死在我的手里！夹！啊！你当年被杀之前，是不是也是这么痛苦？大叔，这是准备在家里面杀人灭口吗？知道，你回来救我。傅寒州，傅寒州，我和你大伯自认为做过对不起你的事，你为什么要欺负阿叔的未婚妻？我今天做了。就是为了澄清这件事，澄清。阿姨，对不起，那个照片是,是假的，是我找的人合成的，上面的人根本就不是韩周跟云溪。可能看着也不像是合成人，那就要问我们的夏小姐了。是我，是我讨厌云溪，是我故意勾搭前人做的，不是我故意整他的。我不是故意的，我不给你们添麻烦，我还有事，我先走。云溪，云溪的手应该还需要治疗吧？这样，所有的事情我来承担，我我所有的医药费我来承担。王助理，你帮忙搭巴士，我再包了车上去吧。阿卓。这个便宜货到底哪里比我好？竟然让你这么稀罕他！夏小姐，请你上车。韩主任，我说的话我都已经说了，我还要上车吗？是，给你配合。郑州，我什么时候能回家？给你爸妈打电话，说你要出国玩一段时间，这段时间别联系你了。为什么？你是选择我找人把你嘴缝上，还是选择给你爸妈打电话呢？不是汉中，我已经知道错了，我再也不说你跟袁熙的任何事情了，行吗？王宇，去把他嘴缝上。我我带我带，我现在就带，我现在就带。我的马路，我一条就到你。무심한나때문에많이아팠을텐데장난도치다가귀찮아했다가정말이지난못되게굴었어하지만싫은적하나없어요무슨거야你睡，睡吧。那天晚上，我跟你说。
보고 싶단 말이야 내가 你是不是不爱我？你看看你，又多想。昨天晚上功夫有事，我只要一个晚上不好。我本来想着起身，你看看你，你手伤了不好好休息，这就是怎么着？不会想。爸爸，你们郑志祥非得把我女儿给分了。婚礼也是我大老师走的人就越多，对咱们就越有利。我还在忙，你就别弄。累得闲了，一点脑子都没有。你看他这段时间干的啥事儿了？那个女人不缺
，怎么样？喜欢我的，还是喜欢他的？你吃醋了？说，喜欢我的还是喜欢他的？喜欢哥哥送的。我再想一想。哥哥，你今天怎么那么听话？那如果你不生气的话，可不可以给你一个戒指戒回来？可以的，对吧？李姐，你换个衣服怎么那么久啊？哎，等一下，等一下，阿卓，怎么了？听下去吧。我刚刚敲门，你没听见吗？我在换衣服吗？是吗？你不是刚向我求婚吗？别像那么多宾客，我想打扮的漂亮一点。现在就和爷爷他们说一声，我们再回去。嗯。对，姐，请检疫好了，你们看一下。为什么邀请这么多记者过来？啊，这是我爸妈的意思。富家找份的婚礼必须是他。这样会不会太夸张了？我不喜欢被这么多人关注。乖，其实这么做啊，也是为了我爸爸。你想啊，如果你结婚的消息被你爸爸看到了，他如果一心软。就会来找你啊！你说的对，那就按你说的办吧。好，傅卓先生，请问您愿意娶顾云溪小姐为妻吗？不论贫穷还是安康，一生一世白头到老吗？我愿意。顾云溪小姐，请问您愿意嫁给傅卓先生吗？不论贫穷还是安康，一生一世白头到老吗？我愿意。请二位新人交换戒指千万把它放出来！为什么不接电话呀？难道今晚真的要跟傅卓同床共枕？梦梦到底去哪玩了？怎么不接我电话呀？喂，梦梦，我终于肯接我电话了。怎么了，梦梦？你哭什么呀？阿卓，你来陪陪我好不好？好，你把地址发给我，我马上过去。嗯，我等你。云溪，公司有点事情。我爸让我赶紧过去一趟，你不用等我了，早点休息啊。好，那你路上小心。出
出去了还关灯。放开我！放开我！你想喊谁进来？杭州。你怎么来了？不是你让我来的吗？我我没有啊。那你给我打了那么多电话，不然我以为这没结婚的是我们俩。我我没有，是你说把傅卓支走的，所以我才打电话给你。啊，后来是我不作意了。那你好好休息，我先走了。还有事吗？可以留下来吗还有没有点当妈的样子了？别听了。胡海莹，阿卓那小子，就因为夏洛那丫头偷偷溜走了，没想到竟然还他妈的听话。哎，你这动静还挺大的。那当然了，我傅金义的儿子不会为了一个女人目光短浅的啊。我再说，真是算差没多多。阿楚，你什么时候出去的？我刚出去睡醒，打电话我去帮个忙。什么事儿呀？着急的连衣服都没换。妈，我现在上去洗个澡。对了，银溪其实没婚，你们昨晚折腾那么久，让他多睡一会。什么折腾？怎么了？你是说，我昨天动静？是啊。这个贱人。我今晚上跟你睡觉的人是谁？你不明白你的意思。你还装傻？我妈都听到了。说，姐夫到底是谁？怎么，你下梦玩的开心吗？你回答我，那个男人到底是谁？阿主，你真是令我太失望了。阿主，轻点儿。宝贝，放松。你从哪来的？昨晚夏梦发给我的。阿主，开门。阿主，开门。擦干你的眼泪。让我什么都别说。你们在看什么呢？妈，没什么事儿。您不是要出去忙吗？你快去吧。我跟云溪还有话要说。云溪，你说。云溪，你说。妈，我们两个人都结婚了，我们两个人之间的事情你就别管了。你给我闭嘴。云溪。夫人，阿卓他实在是太过分了。昨晚他跟夏木待了一晚上，夏木还把视频发给了我。闭嘴！妈，我和你爸是怎么教育你的？既然已经结婚了，就要对你的妻子负责任。你把我们的话当耳旁风了，是不是？错。你给谁道歉了？林夕。对不起，都是夏梦那个女人勾引我的。你知道了，我爱的只有你。我还能相信你吗？能，只要你再给我一次机会，我会像以前一样好好爱你。我保证，以后再也不会跟夏梦有了任何来往。好了，云溪，阿卓已经诚心道歉，也真心悔过了。你就再给他一次机会，你所受的委屈，我会补偿你的。
，吸气。好了，既然已经原谅阿卓了，那么今天就去把结婚证领。我今天相不出来，拍的照片会很难看，能缓几天吗？缓几天就缓几天。蠢货！我恨你妈以为你能顶得住，没想到一个女人就把你哥哥连这么重要的事情都顶上了。那你的电话里哭得很伤心，你实在不忍心。那就是我一人。爸，你知道那个傅寒有多无情吗？他囚禁了孟母，我实在不忍心看着孟母受罪。他囚禁他跟你有什么关系？傅寒都囚禁了孟母。对呀、啊，就因为那个视频的事情，他就是这么无情。对，那就要问我们的夏小姐了。是我，是我讨厌云溪，是我故意勾搭情人做的，我是我故意整他的。孟母，大卓，对不起，这些都是我的错，我不是故意的，我不给你们添麻烦了。我还有事，我先走了。云溪，云溪的手应该还需要治疗吧？这样，所有的事情我来承担，我我所有的医药费我来承担。我给你，你帮忙大巴车把他放到车上去吧。阿卓，你去夏梦那里是有几点钟？是十点半左右。没想到这个死丫头这么会演戏，什么意思啊？我和你爸从你们卧室回房的时间不过十点钟。对呀、啊，你去找孟母的时候是十点半，那你跟我爸九点钟听到的声音是？贱人，居然撒谎骗我！回来，妈。我还等什么呀？正因为他敢公然的在你头上戴绿帽子，所以才不能招惹。顾云溪这个丫头敢这么嚣张，说明背后有个男人给他撑腰。那还不赶紧审他？妈，我倒想看看，到底是谁那么大胆子，敢在我傅家人头上撒尿？别人不敢，傅家人来。妈，知道是谁了？验证一下，就能知道是不是他。啊让我等出去快点，赶紧走了。雨欣，你写好了。嗯。雨欣，你是不是还在生我的气啊？你是不是厌恶我了？没有，只不过我现在没有办法立刻接受你，再给我点时间好吗？好，我等你。贱人，别让老子抓住你的贱脖子！哎，阿周，你大伯母来了，过来聊会儿天吧。合作商还在等我，你也有些聊吧。啊，爸，我找韩周说点事儿。韩周，有事儿吗？听你大伯说。你以后就留在国内发展。你在这儿发展，我和你大伯没意见。不过，作为长辈，我有必要提醒：不该管的事别管。不管是谁，首要是敢伸到阿卓身上。我和你大伯都不，最好保护好那个废物。说什么？早知道当初。就不应该叫这个小畜生活着
。潘总，来这么早啊？阿卓，今天你和嫂子请客还这么晚，是不是太不够意思了？刚刚路上有点堵车，待会儿我们自罚三杯。嫂子，恭喜你跟阿卓修成正果，我祝你们百年好合，早生贵子。谢谢。哎，嫂子，我敬的可是酒，你怎么能以茶代酒呢？不好意思，我不会喝酒。李欣，咱们就结这一次婚，你多少喝点意思意思，免得大家心里啊。大卓，你强调一次什么意思？难道还想结两次婚不成？当然不会。我既然跟云溪结婚了，就不会轻易离婚，除非我们两个人当中有个人。要碰我一下试试，我可真是小看你了，吴雨欣，是我想跟夏小姐，竟然能在幸福医院把我老公勾走，我可没有勾他，要怪就怪你自己没有本事。我听韩州的手下说了，是韩州逼迫你，你才跟他好的，所以呢，所以我要让你跟我去傅爷爷那去报韩州。这样的话，我倒是可以考虑让阿卓好好跟你们在一你要明白现在的状况，只要我勾一勾手指，阿卓就会毫不犹豫地抛下你跟我在一起，而你也不想被韩州一直纠缠下去。你不怕傅韩州杀我吗？去报复韩州的人是你，不是我。夏小姐，你还真是打了一手好算盘。怎么样，要不要走？我考虑考虑，你最好考虑清楚，别等我拿了阿卓的孩子了，你可就一点机会都没有。夏小姐，这些年你就从来没有去检查过脑子吗？你说什么你？你居然敢骂我！我骂你吗？我这是在发夏小姐脑子，聪明伶俐呢。云溪，没事了。你怎么这么……云溪，你刚刚说什么？再给我说一遍。彭某，这怎么这？可能是我脑子有病。我故意说起新闻业的事情，难道我就不能骂两句，发泄一下吗？你说的什么？你个绿茶、啊！我刚刚说的明明是……好了，梦梦，你现在喝醉了，你别跟他一般见识啊。云溪，回去好好劝劝梦梦，先回去了。都是他嘛，不然我怎么会这么破费？我知道，乖，别生气了。你一生气，我都跟着心疼难受。阿卓，嫂子今天喝醉了，不能继续玩了，要不咱们改天再聚？那怎么行嘛？我今天答应了你们要玩通宵的，怎么能那么解释？阿卓，我看嫂子像真的醉了，要不我们改天吧？这不是说好通宵的吗？偷躲到这儿干嘛呀？嫂子喝醉了，嗯、呃，去不了了。田总，你不是要送梦梦回去吗？正好，顺路把云溪也送回去。不行，我我的意思是，韩州要是把我送回去了，他肯定还要见客户，到时候时间肯定来不及的呀。那夏小姐就别着急回家了，等结束以后让阿卓送你。不用吗？我不想去。我等会儿回家装不了。你们注意安全。是副主啊，嗯，我怎么跟你在一起？可能我长得比较像好人吧。你哪里像好人了？我哪里不像好人了？这里，这里，这里都不像。
长子，哪点逼不住老二这个死人？胡子表这叫踏进棺材，心里只有老二这个死人。怎么回事？今天董事会，老头子突然宣布以后要离职，干得好能带领公司发展，就无限期的轮值薪资；干得不好就要被踢出局。他这是干的是？他这分明是要把权力给韩州那个臭小子。老头子的这个决定，对公司元老来说是好事。以后不会再站在我们这一边了。哼，子看我，心里精得很。既然付海就不做投资，那我不做投资吗？这个可，我去找人出去。站长，我说的我没用，你去能干那我们就只能坐以待毙吗？老头子的决定改变不了。那么，我们以后。就只有让傅寒州出局了。小张，我有事吗？阿卓的老婆，你睡得开心吗？阿卓什么时候结婚了？我怎么知道？傅寒州，我太嚣张了，我不怕遭报应。原来大伯母也相信因果报应。我不跟你废话，今天找你来，我还有别的事。如果你不想，你和云溪私混的视频被老爷子和公司高层看到，我退出轮值董事长的位置，回到国外去。就这样，你不要强装镇定，即便你不承认，我拿着视频。告到老爷子和公司高层那里，你这个轮值董事长当不成。今天呢，之所以过来和你商量的事，不是因为你大伯心太甚，他不舍得你这个侄子为难而已。这可真是要谢谢大伯。你要是有良心的。立刻退出，马上出国。有道理啊！算你有良心。明天等你的好消息什么呀？不想看到我？没有，官方太刺激了。贱人，你装什么呀？你以为我不知道你怎么想的呀？我起来，起来！啊！你放开我！放开你！我喜欢美男人，傅寒州吗？啊？你就那么下贱？想让男人追你吗？我不知道你在说什么。知道我在说什么，那我就用实际行动来告诉你。
出去走走。谢谢，我看你往哪儿跑。阿成，你们到底是怎么回事？妈，这个贱人不让我碰他。你是阿卓的妻子，不让阿卓碰你，你想让谁碰你？我我还没准备好。你们已经结婚了，还准备什么？赶紧的，阿卓回房去。走吧，我不走。你是不是又想让我跟上司一样，把你的指头？都压碎了，赶紧的，回房去。好，再说一遍，放手。贱人，早知道你那个欲求不满，就不该是那么巧。谁啊？阿忠，你快出来，跟你爸到你爷爷那去。那么晚了，还去我爷爷那干嘛？你爷爷打电话过来，让你和你爸一块回去。赶紧去吧，你出来！贱人，你老是在家给我等着。我。有没有受伤？没有。是我把他支走了。啊，你马上就到，十分钟后在门口等我。好。我我害怕。你你要带我去哪？我不能走太远。我的手链。从今天开始，没有人能限制你的自由。文熙，自由。为什么？我自由了。放开你！你想让哪个男人碰你啊？不含周吗？啊！你就那么下贱，想让男人追你吗？是因为他们知道了我们事情，是也不是，反正你不用再回去了。怎么了？我觉得事情没那么简单。放心吧，接下来的事儿交给我来处理就好。还住！我看。冷静一下，公司董事都在会议室。这个问题问懂了，我怕什么呀？杭州这个王八蛋，有胆子碰我女人，没胆子认识吗？梦雨，放开你的女人，我同意了吗？我要去威胁，关你什么事？他是我的未婚妻，要去打的是我。梦雨，给我去。滚开！我出去！我今天叫你滚蛋，回头我就会站在这边的。你敢进来，打死！怎么样，副总？你还要进去吗？我有样子，我再来。嗯、啊！您还要偏袒韩东和什么什么？他都欺负到阿卓头上了。这俩人是谁呀、啊？他今天是穿糊涂还是真糊涂？这是这是韩忠和云溪啊，你都不认识吗？嗯，这根本就看不出来是韩忠吗？怎么，爸，您是打算包庇韩忠吗？我什么时候说要包庇韩忠？这上面根本就看不出来嘛。啊
。好，好，既然你不给阿卓做主，那么我和君毅怎么处理这件事，你也不用插手。老公，咱们走。你们两口子十可二十吧，我不说，不代表我什么都不知道。你们两口子做了什么事情，你们心里清楚。啊，我不知道你在说什么。阿周跟韩州的事，您到底管不管？韩州和顾家那丫头本来就有婚约，这你们是知道的呀。云溪是我和君毅从小养大。又跟阿卓两情相悦，现在又结婚，这哪一点比不上他们的口头婚约？结婚了还可以再离呀、啊？看来我是一定要护着韩州。阿卓本来就不应该娶她，现在离婚还一切来得及，不然有你们后悔的那一天。您总是这样。明明违康不是您的亲儿子，可从小到大你都偏袒，现在又偏袒他的儿子韩州，在你心里到底还有我跟阿卓吗？你们明明知道，我和傅家当年都是违康他父亲用命换来的，如果没有他父亲，能有我们家这么多年的富贵吗？我对他好，就是你们痛下杀手的理由吗？你们两口子做了这么多伤天害理的事情，我对他好一点，有什么错？爸，我不知道你在说什么。你放心，只要你不插手，我们一家三口就算是死，也绝不会再来找你。走。陆小姐，有您电话。竟然敢不声不响的跑了，那不然还要跟你打声招呼不成？你以为躲在傅寒州身后就治不了你？我这么快就看完了，你想干什我说过，你就是死，也要死在我的手里。你要不想死，你出什么要回前线？赶紧给我滚回来！喂，我快到家了，中午想吃什么？韩州，北京给我打电话，他让我回去。给你看了视频，不用理会他，我会处理。我想回去。你还想回来？我人已经回来了，请你兑现诺言，把视频删掉。你以为网上的臭小子？就一个，就有资格，我教你。啊！让你活到今天，又敢染死，竟然还敢逃跑！识相点儿，一会儿就和阿卓去结婚证。你不去。你把他拖下去，这次给我看好了，别再让他跑了。妈，弄，让你活到今天，最大染死。徐小姐，老板，需要采取行动吗？不用，听云溪的。
起来，跟我去刺杀李岩。跟我去刺杀李岩。不去。不去也得去。你以为你跟傅海洲给我戴绿帽子的事情？不算是什么东西。瞒着我，你最好给我乖乖配合，不然你们傅汉洲的事情，我就遭不住了。阿卓，云溪，阿卓，云溪，你们怎么才来？这宴会马上就要开始了。刚刚云溪身体不舒服，我们耽搁了。云溪，怎么身体又不舒服了？没什么事儿。昨天晚上为了抓一只发情的野猫，不小心扭腰。不过还好，那只发情的野猫马上就要被我们死，以后再也不会有人来打扰我们了，对吧？走吧。走。少爷，现在公司的代表已经到了。夫人，让我通知一下您，你该准备一下了。我们的记者到了吗？到了，下去吧。好。感谢各位莅临现场，为我们的慈善事业积极捐款。接下来，让我们有请下一位慈善捐款人，是我们来自富士集团的大公子和他太太，傅先生和傅太太，为了支持慈善事业，向我们的慈善基金会捐款一亿元。大家掌声欢迎！待会儿记得笑，你要再敢哭，丧着脸，看我回去怎么收拾。感谢各位业界同仁的莅临。我们富士集团成立至今已有百年历史，感谢各位新老客户和大众的支持。我们富士集团在发展的同时，也将致力于慈善事业，回馈社会。因此，我和我的太太将代表富士集团捐出一个亿，用于慈善工程。他们已经与信托公司达成合作，明天要我让人把东西送过去，自己小心，有事儿问你。放心。站住！你去哪儿？地下室睡觉。回房间睡。不用。别让我喊人请你上去。半小时后，给副州打电话，让他支走。哼，你这是在命令我，顾云溪，是不是错药了？你如果不按照我说的做，我也可以去找傅汉洲。你敢？你看我敢不敢？不用着急，待会再洗，反正你怎么洗都洗不干净。你都洗得干净，我怎么不洗？放开我！放开我！放开我！你
以为你报上富汗州，老子不敢打你了，是吧？你别忘了，富汗州他也姓富，你不会就是我傅氏兄弟，共有个破抹布。就算是破抹布又如何？你还不是要戴好我给你的绿帽子？哎，妈妈，阿卓，我好无聊啊，你过来陪陪我好不好？啊，你在哪儿？我马上过去。贱人，你给我老实等着。给我，你们干什么？大少说了，像你这种乞丐只配住地下室。从今天开始，没有大少跟夫人的吩咐，你一步也别想离开。太太，吃饭吧。大少说，他们今天晚上就会行动，您只要提前半个小时把药吃下去就行。剩下的事情交给二少来办。妈妈，你们高兴什么呢？信托公司那边已经回电话了，审核已经通过，你现在完全有资格作为顾云溪的丈夫，去领纳一百亿遗产。真的？没想到事情办得这么顺利。哎。那你要的怎么样？要了一口气儿，没死呢。你立即把它解决掉。等葬礼结束以后，你立刻到信托那边办理遗产继承。这件事儿，早老早安心。爸，您放心，我会好好做。没想到傅太太挺适应老鼠的生活，活了那么久，精神状态那么好。你要干什么？我们夫妻一场。既然你要走，我做丈夫的，怎么能不来送你一程？来人，给傅太太喂药，好好给傅太太补补身体。麻烦终于解决掉了，收敛一点。你跟着急救车一块去医院，到了医院你给我打起十二分的精神，先把医生跟警察混进去。爸，您就放心吧，我保证，连衣无缝。确定云溪吃下药了吗？确定，老板，用人检查过了。这是我们应该做的。
明天派了人去拍死亡证明。<笑>应该是不会有什么差错吧，大哥。葬礼结束以后，都有去当兵的人。着急？妈，怎么能不着急啊？咱们熬了十几年，不就是为了今天吗？解决了这个麻烦，还累。算他就是个狗刀肉，从小天不怕地不怕的，爷爷又偏袒他，能解决得了吗？骑到我的头上，不能就这么算了。妈，那你说怎么办？狗眼大死，德行有亏。这个骆驼，陛下，有道理。先把他拉下来，然后再找机会彻底把他踢走一次。好，那我想出去。董事会，董事会，直接开发布会，不要了。我不相信，把事情弄大了。还有什么能耐翻身？傅先生，您昨天在社交媒体上说今天有重要的事情要宣布，那么您太太昨天不幸突发疾病离世，是这件事情要宣布吗？今天这个发布会，除了向社会各界人士宣布我太太离世的消息，我还想借此机会向大家。替我太太讨个公道，傅先生，您这句话是什么意思？我太太在病之前，曾经不止一次遭受来自我家人的袭击。他死的屈辱，作为丈夫，我必须为他讨个公道。我哪里不像好人了？少爷。傅先生，您是中指办，是是傅氏集团新任领事的董事长傅寒秋先生好。是他。他是我亲叔叔的儿子。我叔叔婶婶意外离世之后，一直都是我父母把他当成亲生儿子照顾抚养长大。我没想到，他竟然一次又一次。威胁侵犯我的妻子，傅先生，对于您太太的遭遇，我们深感同情。那么，请问您报警了吗？发布会结束之后，我就会报警。我把你送进监狱，我誓不为人。发布会结束之后，我就会报警。转移出来了吗？咱们的人刚刚打电话过来，已经转移出来了。他们的戏唱的差不多了，戏台也该拆了。对，了。朱军义的调查文件已经拟好了，你要看一下。不用，直接发布就好。是。傅寒洲这个臭小子，有什么资格把我调到非洲公司？老子不去！我都亲自告诉你。看来他要和我们死抗到底了。当年就不应该动恻隐之心留他。当年我就跟你说了，要做就要做彻底一点，斩草不除根，必得祸患。这不，应验了吗？少在这说风凉话。现在，下一步该怎么办？他毕竟是轮值董事长，有权利安排调人，董事会也干涉不了他。臭小子，赤膀团长硬是敢在我面前撂爪子，你不看看我是谁，爪子给他踩上。副总，请问您真的侵犯您自己的堂嫂吗？各位记者，我们副总现在去警局接受调查。清楚自清，我相信过几天警局会有一个公布结果的。谢谢大家，请大家让我下来，谢谢。
。终于都开了两分钟了，难做啊！这么不诚实，还是第一次失踪啊！你就是私生活再混乱。自己的责任。谁让你进来？我看你是在董事长位置上做事情，长了，把脑子都做没了，是不是？我是公司的董事，不来这玩了去。要知道非洲分公司的事儿，人事没有通知你。王宇，把人事部的人叫进来。是。进来。副总，调查的事情你没有通知给副董事吗？通知了，我们那边都有记录的。看着。收到了，有吗？怎么，你以为你当了轮值董事长，就可以随随便便的跟我开走？与其这么费尽心思的针对我，你还是想想怎么解决自己的问题吧。李安生，正因为你的生活负责。给公司造成了巨大的声誉损失，这个责任谁来负？话直说，什么权利？畜生东西，欺我儿媳如女堂哥，你有什么权利？我有什么权利？你这种于公于私都是祸害人心，别留在公司，你坐在董事长的位置。你们明明是为这些事儿，怎么想到现在还没完事？按照以往的惯例，我们必须承担这次经济损失。局长，各位董事有和我同意吗？我同意，我也同意。还有谁要同意的吗？看来赞成的人不够多呀，我就开股东大会。让那些对你还心存侥幸的董事们看一看，是怎么样一步一步被你告垮的。好，那就按照大伯说的办。臭小子答应的这么干脆，该不会是要玩什么把戏？各位，顾君义，你得不听从公司的调职安排，选择不沟通不回应，先机的方式对抗公司。宣布，从现在开始。解除和傅君义的劳动关系。傅君义，对不起。臭小子，你凭什么监控我？我一个轮值董事长，不能处理一个不听从公司安排的高层员工吗？我还是公司的副董事长。我有说你不是吗？放心，该有的赔偿一分都不会少给你。公司的股东大会、董事会。你也可以正常参加。你说解雇了自己，还不快去做！臭小子，吃法硬了是不是？你想趁机架空我在公司的权利？我不把你赶出公司，去做。话不能说的太大，差不多。想了舌头是想。到时候滚蛋的是你，那就没法收场了。那咱们就看。是先生，不好意思，老爷还是不肯接。你没给他说赴杭州把我踢出公司了？说了，老爷说，该说的之前已经说过了。您跟夫人既然说以后不会再来找他，他希望你说到做到。他也会说到做到。他真这么说的？是。那你问他，他就这么愿意拱手把傅家的家业让给一个没有任何血缘关系的臭小子？去！您这怎么了？董事会开的怎么样？傅寒舟拉下来没有？拉下来，这小子把我给解雇了，凭什么呀？他凭什么解雇你？他现在可是轮值董事长，解雇你爸也不是什么难事。爸
，又该怎么说？我别提这个老头子，这个老糊涂现在是铁了心要掺和这个事情。我去找他，他竟然连门都不让我进。人家是疯了吧？你可是他亲儿子呀！岂止是疯了，我看他是想死了。早知道他这么糊，当然就应该把他一起送走。现在说这些已经没用了，还是要想办法，等全夺回来。要不然，老家伙两腿一蹬，富氏集团就真成了臭小子。我已经想好对策了。什么对策？除去老头子手里的股份。傅寒州这臭小子手里只有百分之十五的股份，只要老头子不插手，广东大会上我要让他死的彻底。既然大家都到了，那么会议开始。关于华安科技的投资提案，一等一下，关乎公司生死的大事不前提。我，大家都看了，我说错了。三天前，公司受到赴杭州不良德性的影响，股价大跌。这件事在网上是闹得沸沸扬扬，负面的舆论严重的影响到了公司声誉。这里有一组详细的数据，我相信各位董事一看就能明白，公司的损失究竟有多大。上次董事会，个别董事趋于轮值董事长的制度，不敢做出反击。但这些天过去了，我想大家应该明白一件事：不合适的人坐在不合适的位置上，公司只会走下坡路。不合理的制度不能让公司走向灭亡。哼，这是什么意思？废除轮值董事长的制度。开除你的职务，好，那就开始谈票吧。臭小子，这可是你自己找死的。各位董事长都投完票了吧？吴总理，说话。不是大伯挤兑你啊？兰州啊，你身上可是没有一点你爸的本土的家伙，你现在格外担心，恐怕是忘了。自知之明该怎么想呀？啊！妈呀！真的太棒了！孟助理，赶快宣布结果，好让咱们的轮值董事长早点死。现在宣布投票结果。根据一股一票的投票规则，副董事长以 24% 的票数胜出，取消轮值董事长的制度不变。我再说一遍，他怎么可能比赞成票还多 24%？ 二十四？抱歉，副董，副董事长现有的持股数已高达 45%。之四十，他哪来的 4%？ 之四？红字头分给你啊，不然呢？爷早就把股份给了你了。这些年我们在国内，别一直持有的股票，我现在只不过是正式接手了我爸的遗产。放屁！胡子把股份给你，为什么不告诉我？不知道的事儿还有很多。股东们，现在可以投票了。是否取消傅君玉的董事职位？这个你回来了。爸，你怎么在这站着？怎么了？董事会开的不顺利吗？不是说万无一失吗？你说话呀你！你在这我说什么？老头子眼里只有他捡来的儿子跟孙子，根本没有咱们一家人。他早就把他的手里的股份给了维康跟大儿子。我们提升董事会，我不死，我把他当父亲，他把我当傻子
，表面上不是插手，暗地里却把所有的股份都给了傅兰州这个王八蛋。你也怎么能这样？我去找他。我太过分，股份已经给了傅海州了，你找他有什么用？那我不简直就是让傅海州成立他的富力集团吗？还没有那么糟糕。既然得不到你爷爷的股份，那就能稀释掉傅寒州的股份。你说那些？傅天中留给傅云溪一亿，加上我们手里的资金，足够重资稀释掉傅寒州手里的股份了。太好了，妈，你这太聪明了！我现在去找新投公司代表。这个呢，就是我跟我妻子的资料，您看一下。我就是做个观察，我先。是没问题，不过结婚证呢？我妻子去世的突然，我们还没来得及领结婚证。你之前不是说过吗？说只要能证明我们是夫妻关系，不用结婚证就行。我什么时候不说过？就上次在那个饭店的包厢说过啊。而且你看，这两个孩子的婚礼那么盛大。之后呢，做的那些慈善活动也都是这两个孩子的名义做的啊，这些你都能证明出来。对呀、啊，我没有说过这种话，赶紧不要胡说。可顾明熙他就是我老婆呀，你说是就是。那你要怎么办？他人已经死了，难不成我托他尸体去办结婚证吗？你们没有，我有。你们没有，我有。你有什么有？我还没去找你呢，你就坐那么多了是吧？儿子，你来干什么？当然是要领取我妻子的遗产。这里有我和我妻子的结婚证，以及能证明她和顾天忠是父女关系的证明材料。我就这么不让你信任吗？当然不是，只是这是顾家的家事，是我杀父之仇，我想亲自把害我家夫人亡的仇人揪出来。听到你知道你这次回去有什么样的后果吗？他们还不敢杀我，最多动我一个手而已。如果我少了一只手，你会不会嫌弃我？就算你以后聋了、瞎了。瘸了，我也不要你。你们结婚吧。韩州，你愿意娶我吗？证件显示，证明无效。您好，傅先生，我是顾小姐的家族信托代表。你好，我说，你假的，这小子是个强奸犯，他强奸了我的儿媳妇，这个证也是他逼着我儿媳妇去领的。对，是假的，我为了强迫我老婆死，我在逆行去。现在要摸清，我有理由怀疑他。摸清了，如果我的证明
，我的丈夫从未强暴过我。你是什么呀？你说我是你什么？因为没死，没能把我害死，是不是很让你意外？云溪，话可不能乱说。阿卓是你的丈夫。他比任何人都希望你活着。那你既然没死，怎么不回家呢？你知不知道，这么长时间，我们多伤心呀！连饭你都没给我饭，这破败几道菜的人却也不吃，这就是你的伤心。领取遗产，合乎法规程序。这和我们伤不伤心没关系，这没关系。在你们领取这笔遗产的时候，就没想过我爸爸的冤魂会来找你们算账吗？说八道些什么？既然你现在没有死，那就赶紧把这笔钱领了，然后回去跟阿卓好好过日子。提到我爸爸，你就转移话题。夫君，你是心虚了吗？有什么心虚？当年你爸爸集资跑路，还不是我帮你家收拾的乱，连你的命也是我跟你阿姨收的。这些难道你们忘？当然，我永远都不会忘记我妈妈是怎么死在我眼前的，我也永远都不会忘记我爸爸是怎么被人谋杀陷害的。对，这这，范总哥，他竟然不愿意回去，咱走。好、哦，无敌，四天谋杀他人，非法集资敛财，是多么糟糕！副主，你也跟我走一趟吧。有带就带我走啊！啊，想带谁走不是你们能说了算。你四天谋杀他人，证据确凿，必须跟我走一趟。你说证据确凿，有什么证据？当然是谋杀我的证据。托你们的福，让我学会了如何使用工地设备的方法，录像，附着谋害我的全过程。还有呢？你当年谋杀我爸爸，是不是以为自己做了天衣无缝？谁谋杀你？你证据就在这儿，我，你这是诽谤，你知道如果没有你谋杀我爸爸的证据，你觉得我会带着警察出现在这里？走吧，给他们处理。等等等等等等，你们放了我儿子，放了我老公，那都是我做的，你们把我带走吧，都是我做的。未来几天可能需要你们到局里配合调查。好的。好，辛苦了。客气。怎么，几天没见，你就这样看着？不许再做这么冒险的事儿了。怎么，你害怕呢？我都没有害怕哎。好吧，其实我撒谎，我也很害怕，我怕你给我的解药没有用，我会真的翘辫子。还好你没有卸磨杀驴。傻丫头。你这是做什么？快起来！爷爷，对不起，让你一把年纪了，还要经历这种事儿。快起来说。快起来说！我要娶云溪。你们俩啊，从小就父母双亡，吃不少的苦。我希望你们俩啊，好好的过日子，珍惜彼此，不要被其他的人和事情干扰了情绪。谢谢爷爷。爷爷，那。大伯那边的事情，还是那句老话，你们的恩人，你们姐姐，我老，我不能做错事了。
一个人去，我说又不回我。他们为什么会被无罪释放？难道我提交的证据不足以判他们有罪吗？抱歉，顾小姐，裴静一个人将所有的罪名都揽了下来。您提交的那些证据，即便能够判傅君义和傅卓有罪，也不过是受主使的囚犯，不会判太久。难道就没有别的办法了吗，律师？除非有更有力的证据，或许还能在开庭的时候搏一搏。怎么了？裴静一个人将罪名全扛起来，傅卓、傅君有可能被无罪释放，除非有新的证据。难道我抱我吗？他们就白死了吗？没事的，一定会有新的证据的。是专门来看笑话的。本身就是一个笑话，还需要人专门过来看吗？那你还跟着我废什么话？我来和你做一个交易。我知道你一个人把傅卓和大伯的罪名全抵了，死刑是逃不掉的。现在还没有开庭，我想也不想就这样轻易的死掉吧。你想说什么？告诉我，杀我父母的凶手是谁？我可以让云溪撤诉。放你吗？我不知道你在说什么，警察同志，你要回去。啊，你可以拒绝，我等到我自己查到了，在下面好好看着我怎么玩死他们父子俩。你敢动我儿子一下试试？那就试试。你敢威胁我？哼，想知道凶手是谁吗？到下面问你的爸妈去吧。<笑>不然你就在下面好好看着，怎么慢慢折磨你儿子，折磨到死。<笑>怎么特地跑这么远的餐厅吃饭？这家餐厅有什么特色菜吗？不是，你来这里找过人。我会吃点什么？不用。你们这儿有个叫胡硕的人吗？胡硕，两位是他什么人？朋友，他在这里上班吗？在，不过下午才是他轮值。那你有他的地址吗？不知道，不过有他的联络方式，需要帮你联系吗？不用，你把他的电话告诉我就行。好的，您稍等会在这里吗？是这里，在这等我，我马上就下来。哎，一起吧，万一有什么事，都有个照应。好。喂，先生，你的外卖到了，你出来拿一下。外卖？什么外卖？我没点外卖啊。是微信付的先生点，他说不必亲自送到你这里。顾先生。是的。不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，还认识我吗
你你是谁了？你认错人了吧？才十六年，你的记忆力衰退这么快？什么什么十六天啊！记起来我没有。啊！没我我没我没强奸你，谁你我我不认识你。好，我今天就让你好好想想我是谁。云溪，去厨房拿把刀给我。呀、啊！啊十六年前，我不就到。十六年，一年就到。四十四刀，一刀一刀的还给你。你抢了我，你也会坐牢的。现在活着，就是为了亲手手刃你。这不，这不要承认了，承认了。是，是救人来的快。我我我求求你，我求求你！我大娘，这不是故意的，我不是故意的。我的孩子得了绝症，我真的欠不到钱了，我也不想杀你的父母了。如果没有这笔钱，我的孩子就死了。孩子失命，我的父母就不失命了吗？太恶心了！姐，小明和父母说吧。阿成，阿成，你冷静点，别冲动，冷静点。你只有一次机会。如果你不珍惜，我先生再动手砍你，绝对不会死亡。我我我珍惜，我我一定珍惜，我我一定珍惜。夫人的案子基本上没有翻盘的可能，难道我只能眼睁睁看着我妈被判死刑吗？先生，警察来了。傅俊义，零四年一桩十六年前的谋杀案，请跟我们走一趟吗？为什么我查？有机会，有句话找警察去担当。爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，
，老子那么信任你，我把所有的股份都给了你，你却没有履行承诺。你要东西我带来了，忘了一些，就难道你先给我？秘书叫人，秘书拿东西。我我的，你是跟我说，我的。你想要谅解叔舅你爸妈是吗？我告诉你，只要我活着，你爸妈必死无疑。<笑>别动，忍着点儿。你干嘛沉着一张脸啊？不知道的，还以为你不乐意给我上药呢。以前的苦没吃够吗？看到了傅卓还不躲，他这次要是真的动手怎么办？不怎么办？那就只好先下去见公公婆婆喽。你错了，不要生气好吗？就亲一下，就没了。老公，你没有孩子吗？你你干嘛？你不是要生孩子吗？现在就生。